వెల్కమ్ టు దేశీ ప్లాజా టీవీ ఈరోజు మనతో మాట్లాడటానికి ప్రముఖ దర్శకులు విఎన్ ఆదిత్య గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి వారి సినీ ప్రయాణం దాని గురించి మంచి విషయాలు అవి మాట్లాడుకున్నాం విఎన్ ఆదిత్య గారు ఎలా అనంత్ గారు లాంగ్ టైం టైం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేశీ ప్లాజా వ్యూవర్స్కి అండ్ దీని ఫౌండర్ సిఇఓ మనోహర్ గారికి టీమ్కి మీకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ మిమ్మల్ని ఇలా కలవటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది యా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ మనం మీ మూవీ జర్నీ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకున్నాం సో మీకు ఫస్ట్ అసలు ఏ వయసులో మీకు మూవీస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది మొట్టమొదటిసారి అంటే ఏ వయసులో ఎగ్జాక్ట్గా అని తెలియదు కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూడటం తప్ప వేరే వ్యాపకం లేదు ఓకే సో చూస్తూ 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 అది దాని గురించి డిస్కస్ చేసి ఎక్కడో తెలియకుండా ఒక టైంలో నేనైతే ఇలా తీస్తా నేనైతే ఇలా తీస్తా అంటూ మొదలు పెట్టే ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మా ఇంట్లో అండ్ నేను సినిమాలు చూడటం కోసం నేను ఆడిన డ్రామాలు నేను చెప్పిన కథలు అసలు అనంతం మీ పేరు ఎందుకంటే అన్ని అబద్ధాలు ఒక్క సినిమాలు చూడటం కోసం మాత్రమే ఆడే లైఫ్లో ఇంక దేని గురించి ఆడలేదు ఓకే మా ఒక టైంలో మా అన్నయ్యలు ఇద్దరికీ తెలిసిపోయింది నేను ఇప్పుడే వస్తానంటే సినిమాకి వెళ్తున్నానని వాళ్ళకి డౌట్ రాకుండా ఉండటం కోసం ఇంటర్వెల్లో ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళేవాడిని అలా వస్తే కూడా మా కొన్నేళ్లకి మా పెద్ద నాయకు అర్థమయ్యి వీడు సరిగ్గా గంట పావు తర్వాత వస్తాడు చూడు ఎందుకంటే అన్ అలా అదే ఇంక ఏం చేయలేదు నాకు అది ఒక ఎడిక్షన్ అయిపోయింది బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే ఆ లైఫ్లో ఒక సర్కిల్ ఎప్పుడు మనం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతామంటే ఒక ప్రేక్షకుడిగా నేను సినిమాలు చూడటానికి నేను వెచ్చించిన టైము నేను స్పెండ్ చేసిన మనీ నా జీవితంలో నేను దానికోసం నేను చాలా సాక్రిఫైజ్లే చేసి ఉంటాను దెబ్బలు తిని ఉంటాను బోళ్ళంత ఫ్యామిలీ టైం మిస్ అయ్యి ఉంటాను బోళ్ళని ఫంక్షన్లు మిస్ అయ్యి ఉంటాను బోళ్ళంత ఫ్రెండ్లీ ఇంట్రాక్షన్స్ మిస్ అయ్యి ఉంటాను బట్ ఇవన్నీ సాక్రిఫైజెస్ కింద వస్తాయి కదా వీటన్నింటికి ఆన్సర్ నాకు లాస్ట్ ఇయర్ భగవంతుడు నేషనల్ అవార్డ్స్లో జ్యూరీగా పెట్టి రోజుకి సెంట్రల్ జ్యూరీలో తొంభై ఆరు సినిమాలు పద్నాలుగు రోజుల్లో అండ్ ఆల్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ సో ఐ వాస్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఏంటంటే రైట్ రాయల్గా ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ వేసి ఒక డెడికేటెడ్గా ఒక కార్ ఇచ్చి గవర్నమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్ట్రీ పద్నాలుగు రోజులు ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఇంటి ఎదురుకుండా ఉన్న హోటల్లో పెట్టి సో ఒక ఒక లెవెల్ ఉండింది అంటే సినిమాలు చూడటంలో ఒక ప్రేక్షకుడికి అత్యుత్తమ స్థాయి అంటే అదని నమ్ముతాను వాళ్ళకి అంటే ఒక గొప్ప ప్రేక్షకుడికి ఆ ప్రేక్షకుల్లో గొప్పవాడు అయింది వాడికి గొప్ప ప్రేక్షకులు ఎవరు అంటే అంటే నేను అనేది ఆ ప్రేక్షకుడిగా సినిమాలు చూడటంలో ఇంకా అది అది హైయెస్ట్ అంటే నేను గొప్ప ప్రేక్షకుడి మాట ఎందుకు వాడానంటే నిస్వార్థంగా అంటే మూవీ బాగున్నా బాగాలేకపోయినా చూసిన తర్వాత నిర్ణయం చెప్పేవాడు గొప్ప చాలా అలా మొదలైంది కరెక్ట్ గా టెక్నికల్ గా చెప్పాలంటే సెవెంత్ క్లాస్ లో మొదటిసారి ఉమా ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ అని ఒక బ్యానర్ గీసాను మ్యాథమెటిక్స్ నోట్స్ లో మా మాస్టర్ తీసుకెళ్ళి ఉమా ప్రసాద్ అంటే మా ఫాదర్ మదర్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఈ మధ్య నాకు ఐడియా వచ్చింది నేను లైఫ్ లో అనుకున్నవన్నీ చేశాను సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ బట్ నేను ఏదనుకుంటే అది చేశాను జెన్యున్ గా నేను చేశాను నా ప్రయత్నము అది దాని రిజల్ట్ కూడా చూశాను ఏది రిజల్ట్ చూడకుండా చేయలేదు ఏ పని ఇది ఒక్కటి అసలు మొట్టమొదట బీజం పడిన బ్యానర్ రిజిస్టర్ చేయలేదని అనుకుంటూ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే పని చేయబోతున్నాను ఉమా ప్రసాద్ ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ రిజిస్టర్ చేసి దాని డయాగ్రామ్ గీసాను శివపార్వతులు కింద కొబ్బరికాయలు అరటిపళ్ళు అగ్రవత్తులు వెనకాల ఒక కర్టెన్ మంచి వెల్వెట్ సిల్క్ లో కలర్ కాంబినేషన్ తో సహా రాసుకున్నాను అది మా మ్యాథ్స్ ట్యూషన్ మాస్టర్ చూసి నాగభూషణం గారు ఏలూరులో అప్పు చేసి పప్పు కూడా సినిమాకి తీసుకెళ్లారు అది ఎంత కోయిన్సిడెన్స్ అంటే సినిమాలు ఎవడైనా అప్పు చేసే తీస్తాడు సినిమాలు ఏ ప్రొడ్యూసర్ సొంత డబ్బులు పెట్టి తీయలేడు అప్పు చేసే తీయాలి ఫైనాన్స్ అంటాం కదా సో అనుకోకుండా ఆయన సినిమా గురించి నాకు నేర్పడానికి నన్ను థియేటర్కి తీసుకెళ్లి టైటిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సినిమా 
అప్పు చేసి పప్పు కూడా పప్పు కూడా ఇలాంటి కోయిన్సిడెన్సుల వల్లే నేను కారణ జన్మని నమ్ముతా అంటే ఏదో ఒక కనెక్షన్ కరెక్ట్ గా ఉంటది నాకు ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సినిమా సో మీకు మొత్తం మూవీ ఇండస్ట్రీకి జాయిన్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్ అక్టోబర్ మన సంత నువ్వే సో మీరు ఇండస్ట్రీకి ఎప్పుడు వెళ్ళారు ఈ టూ థౌజండ్ వన్ అక్టోబర్ దాకా మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది ఎవరెవరి దగ్గర చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్తా ఫస్ట్ నేను బృందావనం సినిమాకి సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి దగ్గర అప్రెంటిస్ గా వెళ్ళాను దాని కారణం రావు కొందరావు గారు చంద్రమామ విజయ కంబైన్స్ కొత్తగా మొదలైన సినిమా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాధవపతి గారి సంగీతం మాధవపతి గారి సంగీతం సంగీతం గారు డైరెక్షన్ దానికి అప్రెంటిస్ గా నేను ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే నాకు నాకు సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలన్న కోరిక తెలుగులో అవ్వాలని ఎప్పుడు లేదు ఇది మీకు తప్ప ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా నాకు తెలిసి ఎందుకంటే అందరూ నేను డైరెక్టర్ అయిన దగ్గర నుంచో చిన్నప్పటి నుంచో అడుగుతారు కానీ ఈ మధ్యలో కాలం ఎవరు అడగలే కాబట్టి చెప్పారు నేను మన్సిల్ అని ఒక హిందీ సినిమా కథ రాసుకున్నా మెహమాన్ అని రెండో సినిమా కథ రాసుకున్నా సో అందుకని నేను పూనా ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి హిందీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళాలన్నది అంబిషన్ ఉండే అప్పట్లో నేను కాలేజ్ లో చదువుతున్నప్పుడు హిందీ సినిమాలు కూడా విపరీతంగా చూసేవాడిని తమిళ సినిమాలు చూసేవాడిని బెంగాలీ సినిమాలు బాగా చూసేవాడిని ఆ విజయవాడ ఫిల్మ్ క్లబ్ లో కూడా నేను మెంబర్ గా మా వేగుంటు మోహన్ ప్రసాద్ గారు నన్ను రెగ్యులర్ గా తీసుకెళ్లి నాకు మంచి మంచి సినిమాలు చూపించేవాడు మా ఇంగ్లీష్ హెచ్ఓడి ఆయన సిద్ధార్థ గారు సో అలా నేను రావకొండలో గారి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాను అంటే పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నాకు ఎంట్రన్స్ పాస్ అయ్యాను వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా ఒకళ్ళతో ఒక లెటర్ ఆఫ్ రికమెండేషన్ లైక్ ఈ కుర్రాడు మా దగ్గర అప్రెంటిస్ గా చేశాడు అని అడిగారు సరే వెళ్ళి అప్రెంటిస్ గా ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేశానని లెటర్ హెడ్ మీద ఒక లెటర్ అడుగుదాం అని చెప్పి వెళ్తే మూడేళ్ళు తీరి చదువుతావు మళ్ళీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేయాలి కదా అప్పుడు ఇంకో మూడేళ్ళు చేయాలి ఈ బాగా చదువుకుని ఈ సినిమాలు ఎవడు తీయలేదు లెక్చరర్ లేదు ఎందుకయ్యా అదే నువ్వు ఇప్పుడే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా జాయిన్ అయిపోతే మూడేళ్లలో డైరెక్టర్ అయ్యే ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది కదా అన్నారు మంచి ఆలోచన ముందు ప్రాక్టికల్ గా సినిమా షూటింగ్ అని మేకింగ్ తెలియాలి అని ఆయన ఇంకో మంచి మాట అన్నారు నీకు నిజంగా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పూణే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కరికులం తెప్పించుకుని నువ్వు ఇక్కడే చదువుకోవచ్చు నువ్వు వెంటనే నేను అన్నాను అయితే నన్ను అస్టెంట్ డైరెక్ట్ గా పెట్టాను నన్ను అంటే ఆయన సరదాకి నేను ఎత్తి మీద ఏదో ఉంది చూడంటే చూసావు కదా తీసే అన్నట్టు నువ్వు అస్టెంట్ డైరెక్ట్ గా ట్రై చేసుకో అన్నాను కానీ నేనే పెడతాను అని ఇంకా తర్వాత శ్వాసముచ్చల కమలాసన తగులుకున్నాను ఆయన ఇంకా వదలలేదు ఆ గేట్ పట్టుకుని వెళ్ళాడాను ఆయన చాలా ఆయన రాధాకుమార్ గారు చాలా బాగా చూసేవాడు సో అలా బృందావనం షూటింగ్ అంతా నేను అప్రెంటిస్షిప్ చేశాను తర్వాత భైరవ్దీప్ ఆయన కొంచెం ఇంటర్వ్యూ చేశారు అప్పుడు చేసి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు మీకు ఇంకా బిఎస్సీ చదివారు మీరు కూడా బిఎస్సి కే విశ్వనాథ్ గారు బిఎస్సి అందరూ వచ్చారు కదా కేవి రెడ్డి గారు అందరూ బిఎస్సి మొత్తం బిఎస్సి లిస్ట్ చెప్పాను చెప్పి నాకు కూడా ఇష్టం అండి నేను నేను డిగ్రీ చదివిందే సినిమా సినిమాల్లోకి రావడం కోసం లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ ఇది చేసేవాడిని అంటే ఆయన ఇంకా చూశారు అంటే ఆయనకి ఆయన ఎందుకు తీసుకుని ఉంటారని నేను అనుకున్నాను అంటే ఆయన నో అన్నా నేను ఇండస్ట్రీలోనే ఎక్కడొకడ కనబడతానన్న ఒక ఫీలింగ్ ఆయనకి ఆ ఇంటర్వ్యూలో బలంగా కనబడింది అక్కడి నుంచి భైరవద్వీపు కృష్ణార్జున విజయం శివ్ మాధవన్ గారితో అదే ప్రొడక్షన్ లో నమ్మవర్ పి వాసు గారు యూనిట్ లో రజనీకాంత్ గారితో ఉలైపాలి మనోబాల గారు మొన్నే పాపం పరమ ఆయన కరుపు వెళ్ళాయి అని ఒక సినిమా తీసాడు ఆయన మంచి డైరెక్టర్ మంచి కథకుడు మనకి ఈ జనరేషన్ కి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా మాత్రమే తెలుసు ఆయన డైరెక్షన్ లో కరుపు వెళ్ళాయి సో ఆ సంస్థ తీసిన తెలుగు తమిళ్ అన్ని సినిమాలు ప్లస్ ఈ సినిమాల తాలూకు తెలుగు డబ్బింగ్ తమిళ్ డబ్బింగ్ మలయాళం డబ్బింగ్ హిందీ డబ్బింగ్ అన్నింటికీ నేను కో డైరెక్టర్ అలాగే అక్కడ ఉండగానే కమలాకర్ రామేశ్వరం గారి డైరెక్షన్ లో ఆ బేతాల కథలు అన్న సీరియల్ కి అదే సంస్థ చంద్రబాబు నాయుడు గమ్మేన్స్ అలాగే మన దూరదర్శన్ కి పరోప గారి పాప కథలు చంద్రబాబు కథలు పి సాంబశివరావు గారి డైరెక్షన్ లో వీటన్నిటికీ నేను అసోసియేట్ గా చేస్తే ఆ సంస్థలో ఒక నాలుగున్నర ఐదు సంవత్సరాలు సెటిల్ అయిపోయాయి ఈ లోపు మా పెద్ద అన్నయ్య పెళ్లి అని చెప్పి హైదరాబాద్ రావాల్సి వచ్చింది ఆ టైంకి కమలాసన్ గారు భారతీయుడికి తెలుగు వర్షన్ కి కో డైరెక్టర్ గా చేయమని అడిగారు మా అన్నయ్య ఏమో నువ్వు రాకపోతే నా పెళ్లి ఆగిపోయేటట్టు ఉంది నువ్వు ఇంకా లైఫ్ లో 
ఈ మోహన్ చౌడ్ అన్నాడు ఇలాంటి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ లో సెల్లే అని చెప్పి ఇటు వచ్చేసాను సినిమా ఇంకా అప్పటికి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఒక ఫిల్మ్ చేయటం అన్నది పెద్ద కష్టం కాదు ఇండస్ట్రీలో అప్పటికి నేను నేర్చుకున్న పనికి నేను ఎక్కడైనా బతికేయగలను అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చి రామనాయుడు స్టూడియోస్ లో మాధవపే సురేష్ గారు రికమెండ్ చేశారు మెడ్రాస్ లో ఆయన తోటి అసోసియేషన్ ఉంది కదా సో అలా సురేష్ కాంపౌండ్ నుంచి ప్రేమించుకుందాం రా సినిమా చేసి దాని దర్శకుడు జయంత్ గారితో బయటకు వచ్చి చిరంజీవి గారితో బాగా బాగున్నారని చెప్పి ఇవన్నీ ఇంకా పరుచు బ్రదర్స్ తో అసోసియేషన్ ప్రేమంటే ఇద్దరు సినిమా చేసి ఆ మూడు సూపర్ హిట్ అయ్యాక ఇంకా చెయ్యి విపరీతంగా దొరక పెట్టేసి ఇంకా మీరు షార్ట్ పెడుతుంటే నేను దానికి ఎలా సపోర్ట్ చేయాలని చూడకుండా నేనైతే ఎలా పెడతానని ఆలోచన వచ్చేస్తుందండి అందుకని ఇది రైట్ కాదు ఎథికల్ గా రైట్ కాదు సో నేను ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ బ్రేక్ అండ్ లక్ మై ట్రైల్ టు బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ అని నేను వాలంటరీగా చెప్పి అసోసియేట్స్ లో హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఆ రోజుల్లో అండ్ భయంకర డిమాండ్ ఎందుకంటే అప్పుడు జయంత్ గారు మూడు సూపర్ హిట్ లతో టాప్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఎవడైనా ఆయన తోటి ఇంకొక రెండు సినిమాలు కంటిన్యూ అయితే బోల్ డబ్బులు చేసుకుని మనకి అది ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు లేదు సో అప్పుడు నేను బయటకు వచ్చేసరికి అప్పటికే చిరంజీవి గారు ప్రెస్ మీట్ లో చెప్పటం బాగర్ బాగున్నారు అని స్క్రీన్ ప్లే టైటిల్ ఇవ్వటం అలాగే ఆ సినిమా టైటిల్ నేనే పెట్టాను అని అందరికి తెలియటం సో నేచురల్ గా ఇండస్ట్రీలో నా కంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ దిస్ ఫిలిం హ్యామ్ వర్కింగ్ బాగా పాకిపోయింది పాకిపోయి ఒక పద్నాలుగు పదిహేను ఆఫర్లు వచ్చిన టైంలో సీతారామ శాస్త్రి గారు అసలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు ముందు నా ఫ్రెండ్స్ అమెరికాలో సినిమా తీస్తున్నారు వాళ్ళకి ఒక్కడే కావాలి పేరేయరు గోస్ట్ వెళ్ళి యుఎస్ లో షూటింగ్ చేయటం నా మొట్టమొదటి సినిమా ఆన్ మై ఓన్ ఒక షార్ట్ పెట్టడం కానీ ఒక యాక్టర్ కి యాక్షన్ చెప్పడం కానీ ఒక డైలాగ్ చెప్పడం కానీ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్ నేను చేసింది అటో అమెరికా ఇట్ ఇండియా అని సినిమా దానికి నేను గుమ్మలూరు శాస్త్రి గారితో చాలా బాగా ఇంట్రాక్ట్ అయ్యాను ఆయన దర్శకుడు ఓకే ఫిల్ముల శాంతి కుమార్ గారు అని ఆయన ప్రొడ్యూసర్ కమ్ రైటర్ కమ్ హీరో సో ఆ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం అమెరికా వచ్చిన ఓటు వేసాలో ఇంకా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వెంటనే మనసంతం ప్రాజెక్ట్ మనసంతా నువ్వే అసలు ఆ స్టోరీ మీరు ఎలా తయారు చేసుకున్నారు అంటే దాని అసలు ఎలా పుట్టింది ఆ స్టోరీ మనసంతా నువ్వేకి యాక్చువల్లీ నేను ఇన్ఫాక్ట్ వేరే కథ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాను డైరెక్షన్ కోసం అప్పుడు రామోజీరావు గారికి లగడపాటి శ్రీధర్ గారికి అందరికి త్రివిక్రమ్ రైటర్ గా నేను డైరెక్టర్ గా ఫాదర్ ఆఫ్ ది బ్రైడ్ అన్న సినిమా లాంటి కథ ఒకటి నేను సోమన్ బాబు గారు హీరో సుమంత్ లాంటి ఒక యంగ్ హీరో నాగార్జున గారు సుమంత్ తో చేయమంటే శ్రేయ హీరోయిన్ అప్పటికి టైటిల్ పెట్టలేదు నువ్వే నువ్వే అయ్యింది ఆ తర్వాత అది ఆ కథ పట్టుకుని తిరుగుతున్నాను ఇండస్ట్రీలో నా డైరెక్షన్ కి అలా నేను ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారికి దుర్గా ఆర్ట్స్ లో మహేష్ బాబు గారు కథ చెప్పాను ఆ కథ చెప్తే ఆయన ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఆగమంటే అప్పుడు గోపాల్ రెడ్డి గారు మనసంతో నువ్వే ప్రొడ్యూసర్ ఎంఎస్ రాజు గారికి నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పుడే ఈయన దేవి పుత్రుడు అది పోయి కొంచెం టేక్ అయి ఉన్నారు సో ఏదైనా ఒక చిన్న సినిమా తోటి మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ ట్రై చేయాలి అంటే బ్రెయిన్ తో అప్పుడప్పుడు డబ్బులు తో కొడతారు కార్డ్స్ పడకపోతే బ్రెయిన్ తో కొడతారు మామూలే సో అలా కొట్టాలనుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ గా గోపాల్ రెడ్డి గారు ఇతని దగ్గర చాలా కథలు ఉన్నాయి ఎంఎస్ రాజ్ గారు మిమ్మల్ని మీకు చాలా సార్లు ఫోన్ లో ట్రై చేశారట కానీ మీరు అది సినిమా మొదలయ్యాక షూటింగ్ మొదలయ్యాక గొడవలకి దూరంగా ఉంటా అందుకోసం అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో లేదని చెప్తా అర్ధరాత్రులు అపరాత్రులు ఫోన్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ షూటింగ్ ఉంది అనుకోండి నా బాధ్యత షూటింగ్ నెక్స్ట్ డే సజావుగా జరగటం ముందు రోజు రాత్రి గొడవలు ఎవరికి పబ్లిక్ అనవసరం కదా అలా అది అలా వచ్చింది అది బయటికి కానీ యాక్చువల్లీ నాకు ఆయన ఫస్ట్ టైం నాకు ఫోన్ చేస్తే ఆయన పలానా అని నాకు తెలియలే ఎందుకంటే ఆయనకి ఇండస్ట్రీలో హనీ బాబు అని పేరు ఆయన ఫోన్ చేసి నేను ఎంఎస్ రాజు మాట్లాడుతున్నానంటే ఎవరో కొత్త ప్రొడ్యూసర్ అనుకుంటున్నా మనకే రామానాయుడు గారు దుర్గాడ్స్ వీళ్ళందరూ రెడీగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎందుకు అని చెప్పి కామకున్నారు ఒక తొమ్మిది పది రోజుల తర్వాత ఆయన మళ్ళీ చేస్తే ఓ ఆయన సీరియస్ గా ఉన్నారు రెండోసారి కూడా చేశారంటే కొంచెం సీరియస్నెస్ ఉందని నమ్ముతాను అలా నేను వెళ్ళాను వెళ్ళి కలిసాను కలిసాక అప్పటిదాకా ఆయన ఏంటంటే దేవి తర్వాత దేవి పుత్రుడు 
ఇలాంటి అన్ని ఫ్యాంటసీలు తీస్తున్నాడు ఇంకొక లవ్ స్టోరీ చెప్తే ఏం ఎక్కుతుంది లవ్ స్టోరీ జనరల్ గా కథ చెప్పలేము సార్ రోజు కూర్చుని మాట్లాడదాము మీకు నచ్చితే సినిమా చేద్దాము నచ్చకపోతే మీ ఇలాంటి ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ పరిచయం అయ్యాడు ఎప్పటికైనా పనికి వస్తాడు అని అది నచ్చింది ఆయనకి అలా కూర్చుని అప్పటికి నేను రెడీగా చేసుకున్న నువ్వే నువ్వే కథ చేయటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎంఎస్ రాజు గారికి అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదంటే ఆయనకి ఆ కథ నచ్చక కాదు ఆయన అసలు జెన్యున్ గా కథ కూడా వినలేదు ఒక్క రోజు కూడా ఆ కథ ఏది నాకు చెప్పుకుని ఆయన అడగలే ఎంత మంచి మంచి అంటే ఆయనకి సినిమాలో ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా తీయటం ఇష్టం ఉండదు నేను రెండు సీన్లు చెప్పాను అనుకోండి పొద్దునకి మూడో సీన్ ఆయన చెప్పాలి అది తీస్తామో తీయమో తర్వాత బట్ ఆయనకి ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఇష్టం ఇన్వాల్వ్మెంట్ అది వాడచ్చు వాడకపోవచ్చు అలా ఆయన అందుకని ఆయన నా దగ్గర ఉన్న కథ లేదు ఆయన వినలేదు నాకు ప్రొడ్యూసర్ తో రోజు మీటింగ్ పనే ఉంటుంది రోజు సాయంత్రం నాలుగింటికి వెళ్ళి నా నోటుకు వచ్చిన కథలన్నీ చెప్తున్నాను అలాగా ఇది ఇలాగా భాగ్యరాజ డార్లింగ్ డార్లింగ్ గా చైల్డ్హుడ్ ఎపిసోడ్ నాకు ఇష్టం ఆ తర్వాత పెద్ద అయ్యాక అందులో యాక్చువల్ గా హీరోయిన్ మర్చిపోతుంది యాక్చువల్లీ హీరోయిన్ కూడా మర్చిపోకపోతే చాలా బాగుంటుంది హీరో కూడా మర్చిపోకుండా హీరోయిన్ మర్చిపోకుండా ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు ఎత్తుకుంటుంటే ఇక్కు ఉంటది ఇలా ఇష్టమైన డెవలప్ చేసి చెప్పి పడేసేవాడిని బట్ నాకు బాగా ఆయన కనెక్ట్ అయింది ఆ వర్షం సీన్ డైలాగ్ వర్షం కూడా అప్పుడప్పుడు అని ఒక హీరో ఫ్రెండ్ అంటాడు అన్నాగా ఆయన లేచి పాతిక వేలు చెప్పి రాసి మనం సినిమా తీసినాం ఈ సీన్ కన్సీల్ చేయగలిగిన సినిమా డైరెక్ట్ చేయగలదు అది అంత ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అప్పటికి సునీలు కాదు ఉదయ కిరణ్ లేడు ఏమి డిసైడ్ అవ్వలే అసలు ఇంకా అప్పటికి పరిచయ బ్రదర్స్ ఆన్ బోర్డు రాలే అప్పుడు వెంటనే పరిచయ వెంకటేశ్వర తీసుకెళ్లి సినిమాకి వెళ్ళే రైటర్ పరిచయ బ్రదర్స్ అక్కడి నుంచి ఇంకా కూర్చుని కథని ఆ తర్వాత నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఆయన ఏ సీన్ విని అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు అది ఎటు చూసినా కథలో రావట్లే ఏదో ఫ్లో లో చెప్పి పడేసా ఈయన మాట్లాడితే సెకండ్ హాఫ్ లో అసలు ఆ సీన్ అద్దరిపోతుంది ఆ సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా అవ్వలేదు అది ఎటు పోతుందో తెలియదు అసలు ఇంకా ఇంటర్వల్ దాకా కథే అవ్వలేదు అలా ఆ సీన్ పోకుండా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ స్క్రీన్ ప్లే ని చివరి దాకా లాక్కొచ్చిందండి ఇవాళ థియేటర్ లో ఉన్న సినిమా దాకా పాటలు అన్ని ప్రతి పాట బాగుంటుంది అంటే ఆ మూవీకి ఆర్పీ పట్నాయక్ గారిని సంగీత దర్శకులుగా తీసుకోవడానికి కారణం ఆర్పీ నేను మొదటి సినిమా చేయాలి అసలు ఆర్పీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు తొంభై ఎనిమిదిలో నేను ఎప్పుడైతే జయంత్ గారి దగ్గర ఇందాక మీరు వెనక్కి వెళ్తే చేయి దొరక పెట్టేసి దాని దగ్గర సినిమా చేద్దామని ప్రయత్నం జరిగింది జరిగితే ఆ దొరద అది ఓకే దానికి ఆర్పీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు ఆ మాన్య గారని ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లో కూడా ఉంటారు యాక్టివ్ గా ఆవిడ సీతారాముల కళ్యాణం చోటం రారండి లో చేశారు ఇప్పుడు న్యూజెర్సీలో సెటిల్ అయిపోయారు బ్రహ్మాండంగా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు సోషల్ మీడియా సీతారామరాజు లో కూడా సీతారామరాజు లో చేశారు లాహిర్ లాహిర్ చెల్లెలు సో ఆవిడ హీరోయిన్ ఓకే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం తర్వాత వెంకట్ అని సేమ్ సీతారాముల కళ్యాణం చోటం రారండి అతను హీరో ఓకే సో ఆ వెంకట్ మాన్య గారి తోటి వాల్ పోస్టర్ లేసా ఇంకా సినిమా తీయకుండా ముహూర్తం కూడా చేయకుండా కమింగ్ సూన్ అని వాల్ పోస్టర్ లేసా ఫస్ట్ అంటే అప్పుడు స్కీమ్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ సూన్ షూటింగ్ సూన్ ఇట్లా అన్ని కమింగ్ సూన్ వరకు వరుస సూన్లు మాన్సూన్ లవ్ వాల్ ఇలా రకరకాలుగా సూన్లు వచ్చేటట్టు వాల్ పోస్టర్లన్నీ క్రియేట్ చేసి పబ్లిసిటీ డిజైన్ పెట్టుకున్నాం ఆ సినిమాకి మేము వేసిన ఐడియానే ఒక యాభై లక్షల్లో సినిమా తీయాలి ఒక ఎనభై లక్షలు పబ్లిసిటీ చేయాలి మొత్తం మంచిగా సమ్మర్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక సీజనల్ రిలీజ్ చేస్తే ప్రొడ్యూసర్ కి నష్టం ఉండదు అన్న ఒక ఎకనామికల్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ నేను ఆ ఫిల్మ్ కి స్టార్ట్ చేశాను అది ఆ దాంట్లో ఆర్పీ పట్నాయక్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్ ఆ తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన మొదటి వ్యక్తి తేజ గారు చిత్రం చిత్రం మార్నింగ్ షో రోజు నాకు ఉదయ కిరణ్ పరిచయం సో అందుకని నా మొదటి సినిమా ఉదయ కిరణ్ తో తీస్తానని అనుకున్నా అందుకని మనసంతా నువ్వేకి ఎంఎస్ రాజు గారు మహేష్ బాబు కథ చెప్దాము వాళ్ళకి చెప్దాం ఇలా చెప్దాం అంటే నా తరుణ్ కి చెప్దాం అంటే లేదు ఉదయ కిరణ్ తో చేద్దాం నాకు ఈజీ సో ఉదయ కిరణ్ సునీలు 
దీస్ టూ వర్ మై పిక్స్ వర్ మనసుల్ తనువే ఓకే ప్రేమా సేన్ తను డ్రైవర్ ఎంఎస్ రాజు గారు స్పిక్స్ ఆయన పిక్ చేసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చాక నాకు చెప్పారు చాలా ఇద్దరిని నేను ఇద్దరిని ఆయన అపి పట్నాయక్ అప్పుడు నేను సాంగ్స్ కంపోజ్ చేశారండి నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం మూవీ కోసం ఆయన బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆ తర్వాత ఆయన తనను కాశీ విశ్వనాథ్ గారి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం చేసింది నువ్వు లేక నేను నేను అదే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను నా సినిమాకి జల్దంకి సుధాకర్ గారు రాశారు నాకు ఆర్పి పట్నాయక్ ను పరిచయం చేసిన మిత్రుడు ఆయన మంచి పాటల మాటలు రచయిత పర్చుల్ బ్రదర్స్ దగ్గర మేమిద్దరం అసిస్టెంట్ కి ఇంకా చాలా సినిమాలకు పనిచేసాం ప్రేమించుకుందాం రాడ్ నుంచి ఆయన పరిచయం చేశాడు ఆ ఓపెనింగ్ లైన్స్ ఆయనవి తర్వాత కాశీ గారు ఫుల్ సాంగ్ వేటూరు గారు మనసంతా నువ్వేలోనే పాటల గురించి కొంచెం మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఆపి పట్నాయక్ గారు అంత ముందు చిత్రం కానీ తర్వాత ఫ్యామిలీ సర్కస్ ఈ మూవీస్ లో సింగర్స్ ని గమనిస్తే మీరు ఆర్పి గారు తర్వాత ఉషా వీళ్ళే ఉంటారు కానీ మనసంతా నువ్వే నాకు ఫస్ట్ టైం నేను కొంచెం షాక్ అయ్యాను ఆర్పి గారు పాటలు వెర్స్టైల్ సింగర్స్ అంటే డిఫరెంట్ సింగర్స్ తో ఉంటుంది ఆల్బమ్ మొత్తం చిత్ర గారు ఎస్పి చరణ్ సుజాత ఎందుకంటే అంటే ఆర్పి పట్నాయ్ గారు కలిపి పాడిన ఆవిడ సో ఇట్లా దీనికి అంతటికి కారణం ఏంటి దాని వెనకాల మీరు ఏమన్నా నా ఫస్ట్ కండిషన్ ఆర్పి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫర్ షూర్ కానీ నాకు లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా అండ్ వేరియస్ సింగర్స్ ఉండాలి అన్నది ఆర్పి గారికి నా రిక్వెస్ట్ అనమాట బడ్జెట్ లో ఆర్పి చక్రి వీళ్ళు బిగినింగ్ లో ఎమర్జ్ అవుతున్న రోజుల్లో వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్యాకేజ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేశారు మొత్తం మ్యూజిక్ వాళ్ళు చేసి ఆల్బమ్ ఇచ్చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్ ఎంతకైనా అమ్ముకోవచ్చు అలా వాళ్ళు సూపర్ హిట్ కొట్టారు మనసంత వివేక పాప నా రిక్వెస్ట్ మీద ఆయన బ్రేక్ చేశాడు నేను ఆ ప్యాకేజ్ ని బ్రేక్ చేసి అలా వద్దు నాకు కన్వెన్షనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ ఎందుకంటే నేను ఆయన ఈ సంవత్సరం నుంచి వచ్చి అంత నేను చూసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసి మనం అలాగే చేద్దాం ప్లీజ్ ఒక సినిమా మీరు ఇలా చేయండి నా కోసం అంటే పాపం హీ అబ్లైజ్డ్ ఒక రకంగా ఫైనాన్షియల్ గా ఆర్పీకి నష్టమే బట్ నాకు సినిమాగా చాలా హెల్ప్ అయింది అందులో ఒక పాట ఉంటుంది చూడండి కేకే పాండి పాట వన్ మినిట్ ఉంటుంది ఎవరిని ఎప్పుడు తనవలలో అది మన సినిమా కొట్టింది కాదు దాని గురించి స్వయంవరంలో స్వయంవరంలో అవునంటూ కాదు అంటే స్వయంవరమే మొదట్లో అవునంటూ కాదంటూ దానికి చంద్ర సిద్ధార్థ్ గారు డైరెక్టర్ ఆర్పి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ రైటర్ స్వయంవరం ఒరిజినల్ టైటిల్ వాస్ అవునంటూ కాదు వేణు ఫస్ట్ సినిమా దానికని చేసిన పాట ఎప్పుడైతే డైరెక్టర్ మారాడో ఆర్పి బయటకు వచ్చాడు ఆర్పి మారాడో ఆ పాట వాళ్ళు తీసుకోలేదు తర్వాత కోటి గారు నువ్వు విజయ భాస్కర్ గారు ఆన్ బోర్డ్ వెళ్ళారు వందే మాత్రం గారు అనుకుంటారు సారీ వందే మాత్రం గారు యూఆర్ రైట్ కోటి గారు తర్వాత సినిమా సో ఆ సాంగ్ మీరు అంటే మీరు ఆ పాట నేను నాకు ఆర్పి దగ్గర సరదాగా హమ్మింగ్ లో విని నా క్లైమాక్స్ కి ఇంతకంటే మంచి పాట లేదు శాస్త్రి గారే రాసింది అలాగు నాకు సింగిల్ కార్డ్ శాస్త్రి గారే కాబట్టి అంత అదే ఇంకొకటి చెప్ప చెప్పవే ప్రేమ టైటిల్ సాంగ్ ఉంటుంది సార్ అది కూడా ఒక యూరోపియన్ ఆల్బమ్ కదా ఐడియా ఎవరిది అది ఐ థింక్ ఎంఎస్ రాజు గారు అబ్బాయి అనుకుంటే ఇచ్చింది సుమంత్ అశ్విన్ ఓకే అతను కంటిన్యూస్ గా మంచి మంచిగా ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఆల్బమ్స్ అన్ని బాగా వింటూ ఉండేవాడు మా ఆఫీస్ లో ఆ నాకు తెలిసి దాని హుక్ లైన్ అతను ఇచ్చింది అనుకో మొత్తం పాట ఆర్పి చేసింది ఒక హుక్ లైన్ ఉంటుంది గిటార్ మీద దాదా అతను అతను వినిపించిన ఆల్బమ్స్ లో లీలగా గుర్తు విద్యాసాగర్ గారు తనకి తెలియదు అని అన్నారు కదా అసలు దాని దాని వెనక స్టోరీ చెప్తా అసలు రెండింటికి డాక్యుమెంట్లు లేవు రిటర్న్ గా ఏం ఉండేది కాదు ఎలా ఉంటది అంటే సినిమాల్లో ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని అడుగుతా అప్పుడు మీరు ఏదో ఊర్లో ఎస్ అనొచ్చు తర్వాత అది నేను ప్రూవ్ చేయలేదు నేను సీతారాం శాస్త్రి గారితో అడిగించాను నేను కూడా అడగలే నాకు విద్యాసాగర్ గారు ఇవాళకి డైరెక్ట్ పరిచయం లేరు బట్ నేను శబరిమల వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్యాసెట్ తెచ్చి పాత బాగుంది ఓపెన్ అయ్యర్ స్టైల్ లో ఉంది దీన్ని జూ ఆ జూ దీన్ని జూయట్ చేసి పాడి చేశారు ఇది పిల్లల పాట బేసిగా జయసుదాస్ గారు చిత్ర గారు లాంటి పెద్దలు పాడేశారు నాకు విజువల్ కనిపిస్తుంది ఉంటుంది అది కనబడుతుందని చెప్తే ఆర్పి పాపం చేయను నేను వేరే ఆప్షన్స్ ఇస్తాను వద్దు అన్నాడు ఆయన తప్పేం లేదు మేము బలవంతు పెట్టి చేయించాము పాట హిట్ అయ్యాక ఆయన సర్ప్రైజింగ్లీ రాయల్ చేయండి ఆయన ఎంఎస్ రాజు గారు ఏం పెద్ద ఫీల్ అవ్వలేదు 
అందులో ఎవరు ఎవరిని మోసం చేసింది ఈవెన్ విద్యాసాగర్ గారు అడిగటం లో కూడా ఆయన కూడా హిట్ అయ్యాక అడిగారు ముందే కండిషనల్ గా ఇంకొక పాట ఉంటుంది అండి ఆల్బమ్ లో దీని దీని దీనికి సందడి తీలే మంచి పాట అది ఎందుకు దాన్ని చెప్తారా దాని గురించి ఏమన్నా ఎందుకు తీలేదు దాని గురించి ఏం లేదు అప్పటికే సినిమా అయిపోయింది ఆయన ఆ పాట రికార్డింగ్ అప్పటి నుంచి వద్దు వేస్ట్ అని ఓకే కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ అమ్మాయిని ఒప్పించడానికి మేబీ ప్రొడ్యూసర్లు చెప్పచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళు నేను హీరోతో ఒక సాంగ్ అన్న లేకపోతే అసలు నన్ను ఎవరు హీరోయిన్ అన్న కోడు అని అడిగితే ప్రొడ్యూసర్ లేదు డెఫినెట్ గా నీకు డ్యూయెట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒప్పించింది వచ్చు అందుకని ఎంఎస్ రాజు గారు భయంకరంగా స్క్రీన్ ప్లేలో ఎలాగోలాగా ఆ పాటను తెద్దామని చాలా ట్రై చేశారు నాకేంటంటే వన్స్ ఇంటర్వెల్ కి రేమా సేన్ కి తన బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని తెలిసిన తర్వాత అసలు ఇంకా కథ అలా అటు ఇటు జరగకూడదు రుబ్బు రోజుల్లో కొంచెం కూడా పిండి అటు ఇటు వెళ్ళకూడదు తోసే లోపలికి వేసి రుబ్బేద్దామని చెప్పి నేను ఆ పాటని పిక్చరైజ్ కూడా చేయలే పిక్చరైజ్ చేస్తే ఇంత ఖర్చు పెట్టా అంత ఖర్చు పెట్టా అని చెప్పి మళ్ళీ ఎమోషనల్ గా ఆబ్జిగేట్ చేసి పెడతారని ఆడియోతో ఆపా సో ఆ పాట కేవలం క్యాసెట్ కే పరిమిట్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ అవకాశం ఉంటే తీయచ్చు చాలా ఇష్టం పాట నాకు ఇప్పటికీ ఇష్టం చాలా మంచి శాస్త్రి గారు గొప్ప గొప్ప ఎక్స్ప్రెషన్ రాశారు అందులో మహముద్దుగా ఉంది నా రూపు నాకే చూస్తుందిగా నువ్వు చేరినట్టుంది కనుకాపులోకి నిద్రలో ఇప్పటికప్పుడప్పుడు హమ్ చేసుకునే పాట కానీ విజువల్ గా పబ్లిక్ కి విజువల్ గా లేదా చూపించాలి పాపం ఆ పాట చూపిస్తాను ఎప్పుడు మన సంతాన చిత్రంలో మొత్తం మీరు ఫస్ట్ కాపీ చూడటానికి ముందు కొంచెం అంతా మూవీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత రీ రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ అవ్వడానికి కొంచెం ముందు పరుచురు బ్రదర్స్ చూసి అంత ఎఫెక్ట్ గా అనిపించలేదు అన్నట్టుగా అన్నారట కానీ తర్వాత ఎడిటర్ మాత్రం ఎడిటర్ ఎడిటర్ మాత్రం ఆ గంట నేను ఎడిట్ చేస్తానని చెప్పి క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ అది దాని గురించి చెప్తారు కొంచెం యాక్చువల్లీ చాలా కష్టపడి చేసేసాము గోపాల్ రెడ్డి గారు వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారే సినిమాటోగ్రఫీ ఆయన నేను చేసిన తర్వాత ఎంఎస్ రాజ్ గారు పర్సు గోపాల్ కృష్ణ గారు అందరు చూశారు వెంకటేశ్వర గారు ఆల్రెడీ సెట్ లోనే ఉంటారు రోజు నాతోనే ఉంటారు ఆయనకి ఏం ఇష్యూ లేదు రీ రికార్డింగ్ తర్వాత బాగుంటుందని నమ్మాము కానీ వితౌట్ రీ రికార్డింగ్ ఎడిటింగ్ రూమ్ లో చూసినప్పుడు ఎస్పెషలీ ప్రొడ్యూసర్ పర్చూర్ గోపాల్ కృష్ణ గారు ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఎక్కడో ఒక అండర్ కరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేకపోతే రీ రికార్డింగ్ వస్తుందని మాకు తెలుసు కానీ బట్ ఇది ఎక్కడో పట్టుకోవట్లేదు అన్నారు అంటే వావు ఫ్యాక్టర్ లేదు సినిమాలో క్లైమాక్స్ లో అవసరం అయితే మళ్ళీ రీషూట్ చేద్దాం పర్లేదు లేమ్మా అన్నారు ఆయన నాకు అస్సలు నచ్చని కాన్సెప్ట్ అనమాట చెయ్యకూడదని కాదు ఒక సినిమా సెట్ కి వెళ్లే ముందే మాక్సిమం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు తిరుగుతాం కైతం మీద నేను జనరల్ గా అంతే చేస్తా చెత్త అయినా సరే అదే నా బెస్ట్ ఆప్షన్ అయి ఉంటది ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే ఆడియన్స్ కి చెత్త అవ్వచ్చు అది మనం డిసైడ్ చేయలేము కానీ అప్పటికి ఆ రోజుకి నేను తీసే టైం కి అదే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఇది ఎంత మిస్ వేర్ ఎలా అయింది రా చూడంగానే సినిమాలో అన్ని సీన్లు బాగున్నాయి అన్నారు అది బాగుంది ఇది బాగుంది అన్నారు అన్ని బాగున్నాయి అన్నారు అక్కడికి ఆ రీమా సేన్ ఉదయకరణ్ గొడవ పడే సీన్ ఒకటి రీషూట్ చేసాము దాన్ని దుర్గం చెరువులో మ్యాచ్ షాట్లు తీసి ఒక రెండు మూడు క్లోజప్లే యాడ్ చేశాను ఇది మాత్రం ఎందుకు తేడా కొట్టింది అని అర్థం అవ్వలేదు సరే ఎడిటర్ పాపం కృష్ణారెడ్డి గారు నా బాధ ని గమనించి మీరు ఒక పది నిమిషాలు అలా వెళ్ళండి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఉన్న నీ స్నేహం ఇక్కడ రాదు అని పాట ని ఈ హాస్పిటల్ వేసి దీని లెంగ్త్ కి కట్ చేశాడు మొత్తం ఆ సీన్ చేసి వచ్చి చూడంగానే పరిచూరు గోపాల్ కృష్ణ గారు ఆయన జన్యూన్ చూడంగానే ఇది అద్దిరిపోయింది అసలు గూస్ బంప్స్ ఇంకా దీన్ని ఏం ముట్టుకోకు ఈ ఫ్లో ని ఇలా ఉంచు దీన్ని బాడీ చేయక అని చెప్పి as it is re recording it is isanga na a re recording valane aa scene kuda adbhutam edupu janalu malli vache time ki theater lo bayatku vachite appudu oka varuvai ashok pra style andi oka sari cinema lo oka situation lo baavunna music ni gaani paat ni gaani meer ala chustena tune ga paat ni malli sitaram sir gar scene lo kavalani hero tho paadicha hmm akkada sandarbham ledu ani i just wanted audience to get the feel of it yeah చూసేసిన సినిమా ఎప్పుడు చెప్పలేము కానీ మ్యూజిక్ మాత్రం వినిపించగలం అది గొప్ప స్క్రీన్ ప్లే అది యాష్ చోప్రా ఆ క్రెడిట్ అయిందే 
నేను అన్ని సినిమాల్లో వాడా చీకటితో వెలిగే చెప్పిన నేనున్నానని పాటని మళ్ళీ క్లైమాక్స్ లో వేసం కాలం వెన్నెలాగా పాటలు బీజిఎం కింద వైలెన్ మీద దాకా మన సొంత మూవీలో సీతారాం శాస్త్రి గారు గాయం మూవీలో చిన్న సాంగ్ పాడుతూ యాక్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఆయన యాక్ట్ చేసిన దాఖలాలు లేవనుకుంటా మన సొంత మూవీలోనే ఆయన్ని ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఆ క్యారెక్టర్ కి పెట్టించారు ఏమన్నా ఫస్ట్ గోల్పూర్ మాతిరా గారు అనుకున్నాం ఓకే ఆయన ఆయన లైవ్ లో పదహారు కెమెరాలు పెట్టి చేస్తామన్నారు జమ్ని ప్రోగ్రామ్ ప్రజావేదిక లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లాగానా ఓకే కానీ స్క్రిప్టెడ్ గా చెయ్యాలి షార్ట్స్ నేను కట్ చేయాలి ఆ ఫీలింగ్ రావాలి ఎలాగ అంటే అలా రాదు నీకు అన్నారు ఆయన అంటే అంత బడ్జెట్ లేదు అంత సెటప్ క్రియేట్ చేయలేను ఎందుకంటే నెగిటివ్ మీద పిక్చరైజేషన్ డిజిటల్ కూడా కాదు అదే అదే సో నేను అంత ఎఫర్ట్ చేయలేను అని చెప్పి ఆయన గురువు గారికి దండం పెట్టేసి కానీ ఆయన సినిమా చూసాక చాలా అప్రిషియేట్ చేశాను శాస్త్రి గారి తోట అనుకున్నాం శాస్త్రి గారిని నువ్వే ఒప్పించాలన్నారు పరిచయం వెంకటేశ్వర గారు నువ్వైతే ఏంటంటే ఇంక ఇంటికి వెళ్ళి గారాలు పోయి అలిగి నాలా రకాల డ్రామాలు అని నీ అంతేలేండి రామ్ గోపాల్ ఒకైతే యాక్ట్ చేస్తారు మాకు ఎందుకు చేస్తారు అని మొత్తమే మొహమాట పెట్టి ఆయన ఎస్ అనిపించేసారు ఒక సీన్ ఒప్పించారు అయితే ఒప్పించి ఆయన మెయిన్ వీరు పోట్ల రాసాడు అది ఆ డైలాగ్ శాస్త్రి గారి గుసగుసలు గుస్సాయింపులు అని వస్తుంది ఆయనకి ఆ ఫ్రేజ్ బాగా నచ్చింది అరే ఇది నేను సరదాగా చెప్పగల అంటే ఆయన కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యాడు ప్రేమ అంటే ఏంటంటే అని ఒక ఒక టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఒక లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు అంటే నా నోటి నుంచి ఏది పడితే అది చెప్పించట్లేదు సరదా ఉంటూనే ఒక మెసేజ్ ఉంది ఆయన స్టేచర్ కి ఎక్కడా అభ్యంతరకరంగా లేదా సీన్ జరిగి ఓ పదిహేడు పద్దెనిమిది పేజీల సీన్ రెండు రోజుల్లో తీయాలి ఆరే లైట్లు బడ్జెట్ లో గోపాల్ రెడ్డి గారు లేదు పెద్ద కెమెరా మేడం మనం అన్ని చెప్పలేము షార్ట్ లు మనం ఇష్టమైనట్టు రావు సిక్స్ లైట్స్ తోటి అటు ఆడిటోరియం స్టేజ్ తీస్తే ఆడియన్స్ రారు ఆడియన్స్ తీస్తే స్టేజ్ రాదు కాంబినేషన్ రావు ఆ రెండు రోజుల్లో పద్దెనిమిది పేజీల సీన్ ఇంపాసిబుల్ అనుకుని వెంకటేశ్వర గారిని అడిగితే ఉదయకి సీతారామ శాస్త్రి గారి గెస్ట్ రోల్ ఆయన ఎక్కువ మాట్లాడిన చూస్తాము ఉదయ్ కిరణ్ ఎందుకు క్లైమాక్స్ లాగా ఎంత మాట్లాడాలి క్లైమాక్స్ లో అయితే ఓకే హీరో మాట్లాడతాం దీ ఈ బ్రీచింగ్ తగ్గించవచ్చు కానీ ఏం తగ్గించాలి మొత్తం అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంచితేనే అంత వచ్చింది ఆ సీతారామ శాస్త్రి గారికి ఇది పాట అయితే ఎలా రాస్తాడు కనుక్కో పాట పెడదాం అనుకున్నారు ఆ టైంలో పాట పెడదాం అని కాదు బ్రీఫ్ గా చెప్పడం ఓన్లీ పాటల రచయితలకే తెలుస్తుంది పాటల రచయితలకి తెలియదు ఈ విషయం చెప్పింది పరుషు వెంకటేశ్వర గారు మాటల రచయితలు డీటెయిల్ గా రాస్తారు వెబ్ సిరీస్ లాగా పాటల రచయితలు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా పలవులో మొత్తం సినిమా చెప్తారు అప్పుడు శాస్త్రి గారిని అడిగితే ఇదేమిట్రా షూటింగ్ లో అడిగాను ఆయన్ని ఇది మొత్తం పాట చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా ఇంత లెంగ్త్ తీయలేనండి ఆ చిన్ననాటి స్నేహితుని ప్రీడ్ గా మారతాను ఆ చిన్ననాటి స్నేహితుడు మారుస్తాను ఇలాంటి అర్థం వచ్చే పల్లవు రాయమంటారా అన్నారు ఆయన ఇదే చాలు అని చెప్తే ఇంకా పెద్ద ఉపన్యాసం అవసరం లేదు అలా ఆ కంట్రిబ్యూషన్ అయింది బట్ ఆయనే చేస్తే కరెక్ట్ అన్నది వెంకటేశ్వర గారు నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే సినిమా అంటే చూడంగానే అది హీరోదో ప్రొడ్యూసర్ దో డైరెక్టర్ దో రైటర్ దో ఈ క్రెడిట్ గ్రాబింగ్ లు ఆఫ్ లైట్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి ఇలా ప్రతి దశలోనూ అందరు కలిస్తేనే మీరు ఇవాళకి గుర్తుపెట్టుకున్న సినిమా అవుతుంది అన్నది మీ ద్వారా చెప్తుంది మీ రెండవ సినిమా శ్రీరామ్ కదండి శ్రీరామ్ ఒక తమిళ్ మూవీ రీమేక్ స్వతహాగా దర్శకులు ఎవరు కూడా రీమేక్స్ ఇష్టపడరు అంటే మీరు రీమేక్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చినట్టు మీ ఏదైనా ఎవరినైనా ఆబ్లికేషన్ చేయాల్సి వచ్చిందా లేకపోతే ఎందుకు శ్రీరామ్ మీరు నాకు రీమేక్ ఇష్టం ఉండకపోవటం ఉండదు ఓకే కానీ నేను చెయ్యాలని ఎప్పుడు అనుకోను నేను నన్ను నా ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు మేనిస్క్రిప్ట్ నేను జడ్జ్ చేయటమే నేను బెటర్ గా జడ్జ్ చేయగలను ఓకే కాగితం మీద ఇది ఆడుతుంది ఆడదని చూసేసిన సినిమా ఏంటంటే కొన్నిసార్లు కథ అన్నది లేయర్స్ లో వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది దాని మీద స్క్రీన్ ప్లేనో ఓ పంచు డైలాగు ఒక మంచి బీజిఎం మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక అద్భుతమైన షార్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని యాడ్ అయిన తర్వాత మీకు కథను జడ్జ్ చేయలేము విజువల్ గా బాగుంటుంది తర్వాత ఏదో చూస్తే ఆ కథ మన జనాలకి నచ్చదు సో అందుకని నేను రీమేక్ లో అంటే భయం నాకు ఆ ఇష్టం కాదు భయం అందుకు నేను చేయనా అండ్ ఉదయకరణ లాంటి వాటితో చేస్తే వెంటనే రెండో సినిమా చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు 
అనుకోలేదు <laughs> సంతోషం తర్వాత దశరథ నితిన్ తో సంబరం సేమ్ జోనర్ అది చూసి నేను పొరపాటు కూడా చేయకూడదు అనుకున్నా లవ్ స్టోరీ కానీ ఉదయ్ మా ఇంట్లోనే చూసారు ఉదయ్ సునీల్ ఆ తమిళ్ దిల్ ఓకే అప్పుడు నేను డైరెక్టర్ గారు వాళ్ళు దశరథ్ వాళ్ళు వీళ్ళని చాలా మంది అనుకున్నారు నాకు తమిళ్ బాగా వచ్చాను మా ఇంట్లో నేను సెకండ్ హాఫ్ లేజ్ వెళ్ళిపోయింది నాకు విజయ్ మాస్టర్ ఉన్నారు కదా ఫైట్ మాస్టర్ విజయ్ ఆయన ఎపిసోడ్ వచ్చిన నుంచి నేను డిస్కనెక్ట్ అయ్యాను వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత ఆ సినిమా చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఉదయ్ వల్ల ఎంఎస్ రాజ్ గారి వల్ల ఎంఎస్ రాజ్ గారికి నీ స్నేహం డేట్స్ గ్యాప్ వచ్చాయి సెకండ్ హీరో ఫిక్స్ అవక అప్పుడు ఉదయ్ని వదిలేయకూడదు అని చెప్పి ఆయన నాకు అప్పుడు చెప్పాడు వేరే డైరెక్టర్ అయితే అడ్జస్ట్ చేయండి వేరే ప్రొడ్యూసర్ అయిన గురుపల్లి శ్రీరామకృష్ణ గారు ఆయన ఆఫీస్ లో కూర్చుంటే పుట్టేయించుకుని మరి శ్రీరామ్ సినిమా నన్ను ఒప్పించారు అలా ఒప్పించినప్పుడు దానికి ఇంకా న్యాయం చేయాలని నాకు ఎక్కడైతే నేను డిస్కనెక్ట్ అయ్యానో ఆ ఎపిసోడ్ తీసేసి సినిమా చేస్తాను నేను ఫస్ట్ సినిమా చూసినప్పుడే నాకు నచ్చింది కానీ నేను తీసిన వర్షన్ చూసి మళ్ళీ ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ విక్రమ్ అందరూ పొగిడారు స్ట్రైట్ గా కథ చెప్పావు ఒక మూడ్ లో అండ్ బివి వినాయక్ గారికి ఇప్పటికి నా సినిమాల్లో శ్రీరామ్ సినిమా ఎక్కువ ఇష్టం అది చెప్తాడు కొన్ని షార్ట్లు బాగా ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసాడు అండి అందులో బేసిక్ గా ఉదయ్ కిరణ్ అప్పుడు దాకా లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ కదా ఇది ఒక యాక్షన్ హీరో అంటే మీరు కన్విన్స్ అయ్యారా ఉదయ్ కిరణ్ దీనికి అవరం కానీ ఉదయ్ వాజ్ సో క్యూరియస్ అండ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అతని ఇమేజ్ చేంజ్ చేసుకోవాలని అంత స్టార్ డమ్ లో ఉన్న హీరో కోరుకుంటే మనం కొంతవరకు చెప్పారు అక్కడికి నేను చాలా సేఫ్ గా అరే నువ్వు నువ్వు భాషల్లో రజనీకాంత్ లో చూపించలేను నాయకుల్లో కమలాసన్ లాగా అయితే ట్రై చేయగలను అని చెప్పారు సో గెట్ అ ప్రిఫరెన్స్ కూడా నేను అదే తీసుకున్నాను ఒక చిన్న స్టైలిష్ యాక్సెప్టెన్స్ తేగలుగుతాం కానీ నాగార్జున శివాలో ఉంటాడు ఆ డెనిమ్ ఎంత లేదన్నా మా సీరియో లాగా అనిపించడు బట్ ఒక క్లాసిక్ క్లాస్ ఉంటుంది అది నీలో కూడా ఉంటుంది సో నేను కూడా అలాగే అందుకని ఆ సినిమా టోన్ కానీ దాని షార్ట్లు కానీ దాని మేకింగ్ కానీ మొత్తం నేను అలా చేశాను మీరు చూస్తే నాయకుడు శివ రెఫరెన్స్ తోటి చేశాను కానీ తమిళ్ దిల్ అసలు నేను జోలికి వెళ్ళలేదు ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఆ సినిమా అర్ధరాత్రి పన్నెండింటి పెట్టుకుని రేపు షూటింగ్ అనగా పెట్టుకుని నైట్ టూ థర్టీకి పడుకుని పే ఆ తర్వాత ఇంకా సినిమా చూడలేదు మళ్ళీ చూడకూడదు అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం కానీ శ్రీరామ్ లో పాటలు కూడా మంచి ఆడియో కూడా బాగుంటుంది హార్పి పట్టణ కళలను సంతోషం కోసం చేశారట అవును అవును పల్లవి చేసి ఆపేశారు చరణం లేదు దాన్నే ఇంకో రెండు సార్లు చేసేయండి అన్న అందుకే పల్లవే ఇంకో రెండు సార్లు డిఫరెంట్ లిరిక్ తో వెళ్ళిపోదాము ఈ పాటగా ఆ వాల్యూ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం స్విట్జర్లాండ్ ఆల్ప్స్ మీద నైట్ ఎఫెక్ట్ షూటింగ్ ఈ పాట అసలు ఇప్పటిదాకా ఇండియన్ సినిమాల్లో స్నో మౌంటైన్స్ మీద నైట్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పటి చేయలేదు అదొక సాడిస్టిక్ ప్లెజర్ అందరు యూనిట్ అందరం గజ 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 వణికిపోయి కొంచెం మంద అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఒక రమ్ము కప్పులు వేసుకుని టకటక ఫైనల్ గా బస్ ఎక్కంగానే డాన్స్ మ్యాచ్ ఎక్కేసింది అతను ఆ బస్సు డ్రైవర్ ని కాల్చి తినేసేటట్టు జరిగింది బట్ ఇట్ వాస్ ఫన్ మంచి పాట కూడా బాగా క్లిక్ అయిందండి ఇంకొక పాట కూడా ఉంటుంది చిన్న చిరునవ్వుతోటి కొంచెం దొంగ దొంగల పాట షేడ్స్ ఉంటాయి అవును అంటే ఆ పాట ఆ ట్యూన్ ఎలా మీరు దగ్గర నుంచి దొంగ దొంగ కాదు పద్మ వ్యూహం అనుకుంటున్నాను నేను ఏది విని చేసానో అదే చెప్తా నాకు అది బాగా ఇష్టం బట్ ఆర్పి జెన్యున్ గానే ఇచ్చాడు అది అంటే తనకు తనకి తెలియదు అది నాకు నేను ఓకే చేయడానికి కారణం దీనికి దగ్గర అదే నిన్న ఈ కలవర్ ఇంత పాట చిన్న చిరునవ్వుతుంది నాకు బాగా ఇష్టం ఆ పాట సేమ్ సిమిలర్ ట్యూన్ లో ఉంటుంది దాని కానీ మధ్యలో నుంచి మధ్యలో చిరునాలు పద్దిరిపోతుంది షాట్ లో తీసాం కదా నువ్వే నువ్వే అవును ఆ రేమాన్ సాంగ్ లో అంత కిక్ ఉండదు అంత ఉంది కరెక్ట్ ఆ చేంజ్ ఓవర్ ఉండదు అసలు నువ్వే మంచి బాగుంటుంది ఆ పాట ఇంకొకటి అండి శ్రీరామ్ లో ఫస్ట్ డే చూసిన మూవీకి 
వన్ వీక్ తర్వాత చేసిన మూవీకి క్లైమాక్స్ మార్చారు పోలీస్ ఆఫీసర్ యూనిఫామ్ లో ఒక్క షాట్ అన్న తీస్తే అని మనం ఏమో ఇంగ్లీష్ సినిమాలో లాగా అలాగా బ్లడ్ షెడ్ లో హీరో అలా వెళ్ళిపోయి ఒక సన్ సెట్ లో అలా అలా ఉంటే బాగుంటుందని నేను అనుకున్నాను ఇంకా వీడు పోలీసు ఎవడైతే అడ్డం పడ్డాడో అడ్డం పోయింది కదా ఇంకా వీడు పోలీసు అవుతాడు అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అనుకున్నా కాకపోతే వాడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు కుర్రాడు ఇమీడియట్ గా సాయంత్రానికి హైదరాబాద్ వచ్చి అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో తనికల్ల భరణ గారిని ఉదయకర్ణ పోలీస్ యూనిఫామ్ లో వచ్చి అనేసి ఆ సీన్ చెప్పింది పరుచూ గోపాలకృష్ణ గారు ఫోన్ చేసి నాకు అన్నారండి అప్పటికే అందరూ ఉదయ పోలీస్ గా చూపించుంటే బాగుండేది అంటే ఆ తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈడియట్ సినిమాలో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ రవితేజ యూనిఫామ్ వేసుకుని క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ నాకు ఫస్ట్ డే చూసినప్పుడు సినిమాకి కామెంట్ అదే అదే ఓకే అతను ఇన్స్పెక్టర్ అయితే బాగుండేది అని అంతమంది కోరుకున్నాక మళ్ళీ ఏం పోయిందని తీసేసి సో అది నెక్స్ట్ డేనే పెట్టేశారు అది అంటే పెట్టడానికి టూ త్రీ డేస్ టైం షూటింగ్ చేసి దానికి ఎడిటింగ్ చేసి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంతా చేయాలి కదా చేసి థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే మాక్సిమం బై వీకెండ్ పెట్టాను నేను వన్ వీక్ తర్వాత చూస్తే మారిపోయింది లాస్ట్ వెళ్ళిపోయింది సో అది అనమాట స్టోరీ దాని వెనక నేను ఉన్నాను మూవీలో ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఫస్ట్ మ్యూజిషియన్ అట్ కదా సో ఆయన తప్పించడానికి రీజన్ ఏమని చెప్తారా ఆర్పి పట్నాయక్ మనం తప్పించలేదు అప్పటికే ఆయన టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవును అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐడియలాజికల్ డిఫరెన్స్ హీరోకి ఆయనకి యాక్చువల్ నాగార్జున్ గారు కూడా ఏం లేదు నాగార్జున గారి తరఫున ఆయన ఉండే ఒక అబ్బాయి గారు అని ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన శివప్రసాద్ రెడ్డి గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు అప్ప వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు లేరు వాళ్ళిద్దరికి వచ్చిన ఒక చిన్న భేదాభిప్రాయాలు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఆర్పి నాగార్జున గారి మీద రియాక్ట్ అయ్యాడు అప్పుడు మనం మా డ్యామేజ్ అని కంట్రోల్ చేయలేకపోయాం ఆర్పి గారు నాగార్జున గారు అంటే మరి అప్పటికే వాళ్ళిద్దరు చాలా క్లోజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేచురలీ ఎప్పుడైనా మీ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఎవరైనా వస్తారు మీ వాయిస్ అనేసుకుంటాము కదా బై డిఫాల్ట్ అలా వచ్చిందే కానీ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్ సినారియో అది కాదని నాకు తెలుసు ఫస్ట్ ఆర్పి అనుకుని ఒక పాట పల్లవి కూడా చేసాం ఆ పల్లవి నాకు ఇప్పటికి బాగా ఇష్టం వస్తారు రేపు ఇంకో టూ డేస్ లో డాలర్స్ కి అడగండి ఆ పల్లవి అడగండి చాలా ఇష్యూ అయింది కానీ ఆ పల్లవి అడిగితే బాగా పాడతాడు అయితే మన ఆ తర్వాత అతనికి ఏంటంటే నేను డైరెక్టర్ కూర్చుని చేస్తాం ఆల్బమ్ మీరు వేస్తూ నువ్వు చెప్పండి ప్రొడ్యూసర్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అది ఇది అని ప్రొడ్యూసర్ ఏమో నేను ఏం ఇన్వాల్వ్ కాను బట్ నాకు కూర్చొని చూడటం ఇష్టం సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇగో క్లాస్ లే తప్ప పెద్దగా సినిమా కానీ ఆ తర్వాత కీరవాణి గారు ఆన్ బోర్డు వచ్చారు ఎందుకంటే ప్రొడ్యూసర్ అప్పటికే కీరవాణి గారితో చాలా చేసి ఉన్నారు ఆ డెసిషన్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండి కీరవాణి గారు ఇంకా వన్స్ నా ఆప్షన్ వర్కౌట్ కాకపోతే నాచురల్లీ ఇస్తున్నమ్మ వాయినం పుచ్చుకుంటున్నమ్మ వాయిన బట్ నాకు ఒకందుకు అదృష్టం ఏంటంటే కీరవాణి గారు అంటే ఒక లెజెండ్ తోటి ఎర్లీ ఏజ్ ఆఫ్ మై కెరీర్ వర్క్ చేయగలిగాడు అదే కీరవాణి గారికి కూడా ఆ టైంలో కైండ్ ఆఫ్ కంబ్యాక్ ఫిలిం ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవటానికి ఒక పెద్ద సినిమా అవును అందులో సింగర్ కూడా క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా సింగర్ తను సింగర్ అవటం మంచి పాటలో ఇలాంటి పాట పట్టడం సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి కావాల్సిన ఫుల్ మీల్స్ ఉంది అందులో అవును ఇంత దూరం వచ్చాక సిగ్గు ఎందుకు ఇలాంటి వేసవికాలం లాగా ఒక క్లాస్ మెలోడియస్ అన్ని పాటలు అన్ని నేను నా నన్ను చీకటితో వెలిగి చెప్పిన లాంటి ఒక మంచి ఇన్స్పైరింగ్ సాంగ్ ఉంటుంది ఏ శ్వాస లో లాంటి అసలు ఒక గూస్ బోమ్స్ పాట ఓల్డ్ సాంగ్ కూడా రీమిక్స్ ఎట్టాగో ఉన్నది యాక్చువల్ గా దానికి ఇంకో పాట చేసాం చింతల బస్తి పాపర్ అని శాస్త్ర గారే రాసారు అది అది చేసాం కానీ అది లారెన్స్ ఇది కష్టం అంటే నాగార్జున గారు మార్చింది అప్పుడు కేరవాణి గారు చెప్పారు ఎట్టాగో ఉన్నది రీమిక్స్ చేద్దాము కానీ నా పేరు వద్దు మా గురుగారి పాట అది మాదే ఉంది అని ఇంకో ఆడియోలో వేరే ఎవరితో పేరు వేసాను ఓకే కీరవాణి గారి పేరు వెళ్ళదు ఓకే మ్యూజికల్ గా మంచి హిట్ మంచి హిట్ ఆ కథ ఓకే చేసింది హీరోనే సో మనకేం రిస్క్ లేదు ఆయనకి నచ్చి నా దగ్గర పంపించారు ఆరాంసే తీసుకొచ్చేసి ఇక మళ్ళీ మీరు ఆర్పి పట్నాయక్ గారితో కలిసి చేయలేదు కదండి తర్వాత యాక్చువల్ గా చాలా సార్లు ప్లాన్ చేసాం తర్వాత ఈవెన్చువల్లీ ఆర్పి డైరెక్టర్ అయిపోయారు ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయాడు రైటర్ అయిపోయాడు 
సో ఆయన ఆ సినిమాలకే ఆయన మ్యూజిక్ చేసుకుంటున్నారు నేను విన్నాను చాలా కథల్లో ఆర్పీ చేసుకున్న కథల్లో ఆర్పీ పాటలు నేను స్టూడియోకి వెళ్ళినప్పుడు అలా వింటుండేవాడు సో వి స్టిల్ మెయింటైన్ ద సేమ్ రిలేషన్ ఈ మధ్య కోవిడ్ తర్వాత కూడా మేము మనసంత టూ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుని చేద్దాం అనుకుని జస్ట్ ఆ వాచ్ తో ఇంకో లవ్ స్టోరీ రాసుకుందాం అని సీక్వెల్ లాగా చేద్దాం అనుకున్నాం ఆ తూనిక పిల్లలు ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు చేద్దాం అప్పుడు ఆర్పీఐ అనుకున్నాము అలా ఎప్పటికప్పుడు మేము అనుకుంటూనే ఉన్నాము మేబీ వెరీ సూన్ ఇప్పుడు తను మళ్ళీ తేజ గారితో వచ్చాడుగా మొత్తం అహింస చేస్తున్నారు కదా కమర్షియల్ సెటప్లు సో మళ్ళీ నాతో కూడా కుదురుతుందనే అనుకుంటున్నా మనసంతా టు ఛాన్స్ అంటే అఫీషియల్ గా అది ప్రొడ్యూసర్ కే రైట్స్ ఉన్నాయని తర్వాత తెలిసి మేము ఆగాము ఎంఎస్ రాజు గారికి సో ఎంఎస్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ అయిపోయి ఆయన ప్రొడక్షన్ మేనేజ్ సో ఈ కన్ఫ్యూషన్స్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకులే మరి ఇప్పుడు ఏ ట్రైటీ పెట్టి తీసిన కిటకిట తలుపులు అని పెట్టి లవ్ స్టోరీ తీసిన మనసంతను పెట్టు నేను లవ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టైటిల్ పెడితేనే ఇది మనసంతను పెట్టు అని అడుగుతున్న వాళ్ళు ఈ టాపిక్ వచ్చిన ఒక మాట అండి మీరు ఆటా మూవీ తీసారు కదా ఆటా మూవీకి స్టోరీ సిమిలారిటీస్ గుడుమ శంకర్ తో సిమిలర్ గా ఉంటుంది వీర్ శంకర్ డైరెక్టర్ కూడా ఎంఎస్ రాజు గారి మీద ఒక అది గుడుమ శంకర్ గురించి కాదు కేసు నమ్మ బసవ అని ఆయన ఆయన తీసిన కన్నడ సినిమాలో ఓ సీక్వెన్స్ ఎంఎస్ రాజు గారు వీర్ శంకర్ అడిగి పెట్టుకున్నారు అడిగే పెట్టుకున్నారా ఆయన సెట్ లో కూడా ఉన్నారు ఓకే కానీ ఏ కండిషన్ మీద ఇచ్చారన్నది మనకు తెలీదు వాళ్ళిద్దరు ఆ సీన్ ఆయన అడిగినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు గదిలో మాట్లాడుకుంటారు కదా ఏ కండిషన్ మీద ఈయన ఒప్పుకుని ఉంటాడో నాకు తెలియదు నిజంగా నాకు నేను ఆ సీన్ తీసినప్పుడు వీర శంకర్ గారు ఉన్నారంటే యాక్సెప్ట్ ఆ సినిమా నేను చూసాను కూడా సడన్ గా కేసు పెట్టినప్పుడు నేను సర్ప్రైజ్ లేకంటే ఎక్కడో తేడా ఎక్కడ వచ్చిందంటే అప్పుడు ఆ ఎంఎస్ రాజు గారు ఆ కండిషన్ ఆనర్ చేస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు ఈ సీన్ ఇస్తే ఇది చేసి ఉంటానని ఉంటారు కదా అది చెయ్యకపోతేనే కదా కేసు అవుతుంది సో అంటే నమ్మ బసవ అనే స్టోరీ లైన్ ఆటకి స్టోరీతో సంబంధం లేదు ఒకే ఒక్క సీన్ ఓకే వేరే వాళ్ళ పెళ్లికి వెళ్ళి వెళ్ళను హీరోయిన్ చూసి నేను దీన్ని పెళ్లి చేసుకున్నా అని చెప్పడం ఒకటే ఆటా సినిమా కథకి దీనికి సంబంధం లేదు ఈ సీన్ ఇంకోలా అయినా రాసుకోవచ్చు పిల్లని హీరోయిన్ ఎత్తుకుపోవటానికి రామాయణం నుంచి కొన్ని వందల అది పెద్ద కష్టమా ఏంటి కానీ ఈ సీన్ ఇలాగే తీయాలి అన్నది వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కడో ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు లైక్ అల్లు అర్జున్ సినిమా ఇప్పిస్తానని చెప్పారని ఏదో నాకు లేలగా నేను ఇండస్ట్రీలో విన్నాకర్ చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ వేరే రాసుకున్నాం నేను ఆ రాజమండ్రి నుంచి వచ్చేసరికి అంబేద్ రాజు గారు సెకండ్ హాఫ్ రాసేస్తే ఇది గురుంబా శంకర్ లా ఉందని అంటే పర్వాలేదు బట్ నీ ఫస్ట్ హాఫ్ కి ఇది యాప్ట్ గా ఉంటుంది అనగానే నేను కథ వీన్ అది తీసేసి అంబేద్ రాజు గారు వేసేసాను మనకి నేను ఎవ్రీ టైమ్ ఆయన నేను మొత్తం మనసంతో అంత రాసేసుకుని పరిచయం వెంకటేశ్వర రావు గారు నేను అంతా ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఆయన వచ్చి అన్మోల్ గడి సీడి ఇవ్వంగానే కథ ఎంఎస్ రాజు అయిపోయింది మీరు చూస్తే నేను ఐ నెవర్ ఎంటర్టైన్ మై సెల్ఫ్ టు బి ఇండల్జ్డ్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పైరసీ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ నాకు ఇష్టమై వచ్చాను కాబట్టి నాట్ టు క్రిటిసైజ్ ఎనీ బడి లైక్ వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేయాలని కాదు కానీ నా ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ నాకు సో నువ్వు వెంటనే గుడుంబా శంకర్ లాంటి లైన్ ఆయన చెప్పంగానే ఇమ్మీడియట్ గా తీసేసాను అప్పటిదాకా పబ్లిసిటీలో కథ స్క్రీన్ ప్లే దర్శకత్వం ఉన్న కథ కొట్టేసాను కొట్టేసి స్క్రీన్ ప్లే కూడా కొట్టేసాను ఆట మూవీ ఫస్ట్ హరీష్ శంకర్ గారు చేయాల్సిన ఆట మూవీ కదా తను రాసుకున్న సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ కథని సిద్ధార్థ తోటి ఎంఎస్ రాజు గారి బ్యానర్ లో చేయాలి సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ తర్వాత సాయిధరం సాయిధరం వైవేశ్వర్ గారు చేసినట్టున్నారు కదా అది అది రే కరెక్ట్ సారీ సో ఆ సినిమా రెజినాను అది చెయ్యాలి ముహూర్తం రోజు ముందర వాళ్ళిద్దరికి సో ఆ కథ రాసుకుంది హరీష్ శంకర్ గారు అండి సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్ సేల్ అని ఆ కథ హరీష్ అంటే అదే కథను మళ్ళీ ఆయన చేస్తున్నారు ఫస్ట్ అనుకున్నారు కదా మీరు నేను చేయను అని చెప్పా నేను హరీష్ కే చెప్పాను మీరు ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళారంటే వితౌట్ కథ వెళ్తే ఏ హీరోయిన్ అయినా అప్రోచ్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ కథ రాసుకుంటే చాలా టైం పడుతుంది అవును ఇలాంటి పెద్ద కాంపౌండ్ నుంచి బయటకు వెళ్తే చాలా బ్యాడ్ అవుతారు ఆ బ్యాడ్ స్ప్రెడ్ అయ్యేలోపు మీరు కత్తట్టు అది స్ట్రాటజీ ఒకసారి దర్శకుడి మీద కనసు ఉంది సో వెంటనే మీకు బౌన్ స్క్రిప్ట్ ఉండాలంటే నేను ఈ కథ తీను నేను ఇక్కడ ఏదో కష్టపడితే మళ్ళీ నాలుగు రోజుల్లో వండుకుంటాను అదేలేండి
సో ఇప్పుడు ఏ మూవీస్ చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నుంచి మీరెవరని ఒకటి లవ్ ఎట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని ఒకటి అనిల్ సుంకర పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కలిపి మర్యాద కృష్ణ అని ఒకటి మూడు రిలీజ్ అవ్వాల్సి ఓకే అవి అయ్యే లోపు వెళ్ళంగానే మళ్ళీ ఇండియాకి వెళ్ళంగానే ఇంకొక ఈ లవ్ ఎట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టోరీ లైన్ గానీ మనం చెప్తారు అసలు ఏంటి అసలు సుధీర్ చింటు అని సుధీర్ బాస చింటు అంటారు అతను మంచి కథ రాసాడు నిర్మల్ కుర్రాడు నేను గీత ఆర్ట్స్ లో కథలు వింటున్నప్పుడు నాకు వేరే కథ చెప్పాడు నీ రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగున్నాయి ఎప్పుడైనా నేను డైరెక్షన్ చేయటం కన్నా లేదా సరదా కన్నా ఇవ్వమంటే కోవిడ్ టైమ్ లో కోవిడ్ లాక్డౌన్ వన్ లో నాకు ఈ కథ వాట్సాప్ చేశాడు ఇది నేను పీపుల్ మీడియా వాళ్ళకి పంపిస్తే మీరే తీసేయండి అన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు జయప్రద గారు లాంటి ఇద్దరు స్టార్స్ ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ లో టామ్ అండ్ జెర్రీ లా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు పరిచయం లేదు ఆల్రెడీ పరిచయమే కొట్టుకుంటూ ఉంటారు సడన్ గా వన్ ఫైన్ డే అందరికి ట్విస్ట్ ఇచ్చి గోడ దూకి పారిపోతారు రాత్రి రాత్రి ఒక అంబాసిడర్ కారేసి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ నుంచి పారిపోయింది జంట అనగానే మీడియా పోలీస్ కేసు ఆవిడ మనోడు ఆయన మనోరాలు వెనకాల చేసు వాళ్ళు ఎదిగి పట్టుకోవటం ఈ ప్రాసెస్ లో ఈ యంగ్ పేరు వాళ్ళిద్దరు కథని మనకి ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చెప్పడం ఆడియన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళు ఎంత అందంగా లైఫ్ ని చూస్తున్నారు ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఏం ఏం చేయటానికి వెళ్ళారు ఏం చే సాధించారు అన్నది కథ బాగా ఎంటర్టైనింగ్ ఉంది సునీల్ అజయ్ అందరు ఉన్నారు షూటింగ్ అంత అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఒరిజినల్ గా వెబ్ సిరీస్ అనుకోని చేసాము తర్వాత ఫిల్మ్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం అందుకని టైం పట్టి సో మీ ఈ మూవీస్ సక్సెస్ అవ్వాలని విష్ గుడ్ లక్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనం మళ్ళీ సమయం ఉన్నప్పుడు డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుంటా రివ్యూస్ చాలా బాగుంటాయి యూట్యూబ్ లో కానీ ఇప్పుడు దేశీ ప్లాజాలో ఇంటర్వ్యూస్ కూడా మళ్ళీ అదర్ కొట్టండి మీరు సినిమాల గురించి ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్ ఉంది సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఆల్ యువర్ ఎండివర్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ